보시다시피 아직 비닐도 안 뗐습니다 지금 멋진 바다가 펼쳐져 있는 포인트로 캠핑을 나왔습니다. 보시다시피 오늘 토레스 타고 왔습니다. 원래 핫했던 차량이죠. 아침에 토레스 위에다가 루프 박스 설치하고 어닝도 장착을 해가지고 왔어요. 이 가로바가 포토의 특허. 네 맞습니다. 야, 가로바죠. 네, 특허 받은 거라서 차량과 일체감 있게 이렇게 딱 맞게끔 그러네. 제작이 된 겁니다. 지금 이게 이제 무광인 거고요. 네, 그 다음에 네. 이게 유광으로도 나온다고요. 예, 맞습니다. 유광 제품도 있고요. 무광 제품 딱두 가지가 만들어져 있습니다. 네. 손잡이를 만드는 부분인데요. 네. 예, 기존 제품들은 이거보다 좀더 납작했습니다. 그래서 어. 약간 손을 잡거나 올릴 때 약간 불편함이 있었던 게 있었고요. 네. 그래서 그걸 개선하기 위해서 이번에는 편하게 올릴 수 있도록 이렇게 어. 좀더 나올 수 있게. 어. 그리고 이게 현재 보시는 게 이게 어린 브라켓인데요. 네. 이게 일체형 루프 박스에는 가로바가 보이질 않기 때문에 네. 그 전용 그 브라켓이 필요합니다. 그래서 이번에 그 토레스형으로 전원 개발된 어닝 브라켓을 장착이 돼서 이렇게 네. 어닝까지 장착을 해서 사용할 아, 수 있도록 어닝까지 아, 네. 어닝 또 포토 제품이네요 네, 벨트는 이쪽하고 이쪽 세 개씩 고정이 되는 거고 네. 그 다음에 그물망은 여기에다가 하나씩 다 걸면 은 아, 네. 전체적으로 다 감싸할 수 있는 거예요 아, 오랜만에 쏠캠이죠 오늘 토레스 차박입니다 물론 텐트도 피칭하고 어닝도 펼치고 에이. 제대로 된 세팅으로 오늘 차박을 할 겁니다. 물론 오늘 토레스도 처음이지만 루프 박스도 처음 사용해 보는 거거든요. 어떤 느낌이냐면요. 마치 트렁크가 하나 더 생긴 그런 느낌입니다 신문을 막상 실어 보니까 정말 많이 들어가요 일체형이라 아주 미끈하게 밀착이 되어 가지고 풍조림이 아예 없더라고요 그리고 루프 박스 위에 이렇게 어, 램프도 있습니다 자 아무리 차박이지만 이 텐트 피칭 안하면 재미없잖아요 에? 바로 옆에다가 텐트 피칭 하도록 하겠습니다 그리고 루프 박스를 달기 전에 그게 궁금했어요 아무래도 차체 자체가 높이가 올라가니까 지하주차장 같은 데 들어갈 때좀 높이가 괜찮을까 이런 불안감 그 다음에 톨게이트 지나갈 때도 보면 높이 제한이 있는 곳이 있거든요 설치하시는 분께 여쭤보니까 지금 이 토레스 차량 루프 박스는 2m가 안 돼요 차량과 루프 박스 다 포함해서 높이가 1990 그러다 보니까 좀 편안하게 지하주차장 예. 이용하는데 전혀 문제가 안 됩니다. 아무리 차박이라도 또 음식 먹고 그러려고 그러면 쉘터가 좀 구성이 돼야죠 저녁 때면 추울 수도 있으니까 그죠? 
갑자기 버닝이 <웃음> 접어져 있죠. 아... 예. 카메라 마이크 배터리가 다 돼가지고 부랴부랴 버닝 접고 배터리 사러 갔다 왔어요. 예. 더 어두워지기 전에 바닷가 한번 마시러 한번 갔다 왔다가 저녁 먹도록 하겠습니다. 여기 이제 제가 잡은 포인트 바로 앞에 가로등이 있어가지고 불빛이 들어와요. <웃음> 괜찮네요. 뭐든 처음만 인투입니다. 그냥 어닝 아까 한번 해봤다고 금방 후딱 쳤습니다. 야 여기. 뭐 랜턴 따로 안 켜도 되겠어요 아주 밝아요 자 오늘 어, 많이 추울까봐 쉘터를 가지고 왔는데 그냥 여기서 저녁 먹어도 될것 같습니다 뭐 바닷가 앞이긴 하지만 그렇게 바람이 부는 것도 아니고요 날씨가 오늘 뭐 춥지 않습니다 오늘 삼겹살 구워가지고 옆에 김치 쫙 해서 지글지글 맛나게 저녁 해결하도록 하겠습니다. 자, 햇반. 햇반을 데워야 되는데, 아, 아 여기가 일반적인 오토캠핑장이면 또 햇반 들고 가서 좀 데우면 되는데. 아까 바닷가에서 만났던 고양이가 지금 제 주위로 왔다 갔다 해요. 나중에 삼겹살 구우면 뭐한점 줘야 될것 같아요. 애교가 넘쳐가지고. 여기 아무래도 바닷가 앞이다 보니까 배들이 많이 지나다니는 뭐 소리가 거슬리는 건 아닌데 아 그리고 어, 이 토레스 차량에 대한 출처를 얘기를 안 드렸네 교수님 사신 건가? 이렇게 궁금해 하시는 분들도 있을 수 있으니까 말씀을 드리자면 토레스랑 제 차랑 바꿔가지고 왔습니다 <웃음> 제 차는 아니고요 어쨌든 뭐차 바꿔서 왔습니다 와 완전 잘 됐습니다 
오 말랑말랑해요 어 굿굿굿 자 일단 고기 구울 동안 식지 않도록 그대로 좀 올려놓고 내려놓고 김치에다가 삼겹살 하나 말아가지고 먹어보겠습니다. 음, 음. 자, 음. 네. 자, 삼겹살 이제 두 조각하고 김치를 이제 김밥처럼 말았습니다. 한번 맛볼게요. 음. 음. 와. 끝내줍니다, 진짜. 와. 음, 이렇게 먹어야 되겠다. 싸가지고. 밥도 먹어볼까요? 아, 밥도 말랑말랑하게. 잘 됐어요. 일단 밥이 좀 많을 수도 있으니까 좀 소식해야 됩니다. 네. 햇반도 진짜 잘 됐습니다. 음. 자, 요 메뉴는 김치말이 삼겹살이라고 하면 될것 같아요. 네. 음. 삼겹살 구울 때 줄려 그랬는데 이전 나타나가지고 다 먹었는데 <웃음> 분명히 여기보다 더 맛난 캠퍼한테 가서 얻어먹고 왔을 것 같아요 이제 왔네 야다 먹고 없어 아이, 아까우지 프레스 평탄화 이열을 높여 가지고 평탄화 했는데 어, 생각보다 여기 이열 폴딩 되는 이쪽에 단차가 위로 약간 비스듬하긴 한데 그냥 두툼한 매트 하나 깔면 편안하게 잘수 있을 것 같습니다 자 이제 차방용 매트 한번 깔아 볼게요 제가 쓰고 있는 차방용 매트랑 사이즈가 딱 맞습니다. 와, 옆쪽에 이 바퀴 있는 부분 들어가는 쪽도 그렇고요. 
사이즈 정도 딱 맞아요. 자, 한번 넣어볼까요? 아, 어, 괜찮네. 여기 벽에 하나 받치면 약간 이 2열 시트가 살짝 비스듬하게 들리는 느낌이 좀 있긴 하네요. 어, 조금 더 편안하게 자기 위해서는 이 뒤쪽 공간, 이쪽에 낮은 매트를 하나 넣어서 단차를 좀 맞춰서 자동적으로 어, 잠자리 매트를 깔면 더 좋을 것 같긴 하네요. 매트를 깔아서 단차를 조금 맞췄습니다. 뒤에 매트 남는 부분은 뒤쪽에 가림막으로 스토리지 박스 좀 궁금해서 한번 열어봤습니다 구급약 관련해 가지고 비추해 두는 것도 괜찮을 것 같네요 많이 추워서 쉘터 안으로 들어온 건 아니고요 살짝 쌀쌀하긴 하지만 밖에 있을만 하거든요 아, 그래도 쉘터 사용하지 않고 가면 쉘터한테 좀 미안할 것 같아가지고 들어왔습니다 <웃음> 들어왔고 창을 가까하니까 열고 어, 말로 털 정도는 아닌 것 같아요. 아, 끊겼습니다. 쉘터 안에 있는 것만으로 뭐 쌀쌀함은 피할 수 있을 것 같아요. 곱창 맛 한번 보겠습니다. 음, 자 오늘 소박한 아침입니다. 곱창 전골인데 아 끓이면서 맛을 보니까 엄청 맛있네요. 밀키트라고 보면 되고요. 이제 다만 이제 부추를 좀 썰어 놓고 콩나물 넣었죠. 어, 맛있어요. 국물도 좋고요. 밤새 음, 많이 춥진 않았어요. 차 안에서 살 때. 새벽역 되니까 좀 등이 좀 시리더라고요. 그래서 새벽에 전기장판 파워뱅크에 연결해 가지고 음, 지심에서 잤습니다. 그리고 토레스 어제 처음 운행해 봤는데 뭐 승차감이라든지 이런 게 되게 좋았고요. 아, 근데 내부 공간은 많이 넓지는 않았던 것 같아요. 자면서 느낀 체감되는 느낌은 지금 제가 타고 있는 렉스턴 W랑 좀 비슷하다? 아니면 조금 더 작다? 이런 느낌이었어요. 아, 일단 제일 좋았던 게 대시보드가 워낙에 시원시원하게 빠져있다 보니까 내비게이션도 잘 보이고 
전체적으로 운전할 때 조작의 시야가 좋다고 해야 됩니까? 아 상당히 좋았어요 그런 게 <웃음> 제사는 조금 옛날 거라 <웃음> 대시보드 자체가 좀 올드하죠 <웃음> 아침에 이제 물이 빠졌는데 여기 길이 하나 생겼어요 아마도 저쪽 섬으로 넘어간 그런 길 같거든요 와밥좀더 먹어야 되겠습니다 와. 시작합니다. 